月の塾チャンネルへようこそ塾長の餌です今日は新型コロナウイルス関連の用語解説を行っていきますはい連日この新型コロナウイルスに関しては報道が多くなされているのですがその中で使われている言葉用語が難しいという声を、えー、多く聞きますそこでこの新型コロナウイルスに関して正しい知識を身につけてもらうために用語解説を行っていきたいと思いますそれではご覧くださいまずは COVID-19 についてですはいこの COVID-19 というのは WHO 世界保健機関がつけた新型コロナウイルスの正式名称のことですはい、COVID-19 の19というのは2019年の19という、えー、ものなんですが COVID というのはコロナバイラスディジーズとコロナウイルスの病気という、えー、それぞれの単語を、えー、短くして、えー、くっつけたものそれで、えー、COVID という名前になってます、まあ、ただえー、報道などでは COVID-19 という名前あんまり使われてないですね新型コロナウイルス、えー、という方が、えーまあ、圧倒的に多く使われているのでなかなかこう、えー、覚えるの難しいと思いますが一応正式名称ですので覚えてほしいと思います次はエアロゾル感染についてですエアロゾル感染というのは限定空間感染とも言われるものなんですが基本的には飛沫感染の延長線上にあるものだと考えていいかと思いますはいこの飛沫感染というのは咳やくしゃみをした時もしくは喋ってる時に口や鼻から飛び散る飛沫これを直接吸い込むことによって感染してしまうこれが飛沫感染なんですが基本的にはこの飛び散った飛沫というのは水分の重さでえー、そんなに遠くは飛ばない最大でも2メートルぐらいだと、えー、そして、えー、飛び散った後にはこう落下するもの、えー、これが飛沫なんですがエアロゾル感染というのはこの飛び散った飛沫の中に、えー、実は非常に小さくて軽い飛沫というのが存在するんですねそうすると小さくて軽いのでなかなか落下せずに空気中をプカプカと浮いてしまう、えー、そういうことができる飛沫が存在するんですねそうしたなかなか落下せずに空気中をプカプカ浮いてるものを吸い込んで感染してしまうのがエアロゾル感染というんですがこのエアロゾル感染何が厄介かというとこの小さくて軽い飛沫空気中をこうプカプカと浮くことができるこいつは移動することができちゃうんですねなかなか落下せずに移動できるしかも、えー、一説にはこの空気中に浮いてる時間というのが23時間は浮いてることができるんじゃないかと言われている、えー、そういう説もあるんでこの23時間浮いてることができるとなると飛沫感染だと、まあ、2メー,ター離れてれば、まあ、感染のリスクって低いですよと言われたこの2メー,ターという距離を全く無効にしてしまうんですね。こうやってプカプカと動いていくことができるわけですからしかもその場所が密閉された空間であればもうどこにいても 2m 以上離れていようが何しようがどこにいても感染するリスクがあるということでこのエアロゾル感染もしこの感染が本当に起きるのであるとすれば非常に厄介なものだと言えると思いますただし空気中に浮いてるものなので定期的にしっかりと換気して外に出してあげれば感染のリスクというのは相当抑えることができるということでやはり対策としてはしっかりとこまめに換気するこれが一番いいんではないかと思いますあとこのエアロゾル感染非常に難しいのが空気感染と何が違うんだというこれがですね専門家の間でも非常に意見が分かれてて、いや、空気感染と一緒だよという専門家もいれば、いや、全く違うものだという専門家もいるんですが
エアロゾル感染が空気感染かどうかっていうのは、まあ、我々にはもう全く関係ないです、えー、どちらかというともう空気感染するものだと考えとけばいいと思います最悪を想定して準備をしておく、えー、そうすることによって感染のリスクを抑えていく、えーまあ、感染しなくて、収束した後に専門家の皆さんで、エアロゾル感染が空気感染かどうか、きっちり決めていただければいいだけで、我々はもう空気感染だと、そういうリスクがあると思って、普段から行動していく。これが大事なんではないかと思います。次は、感染が拡大していく様子。これを表す言葉というのが実はいくつかあるんですがどの言葉がどういう意味を表しているのかというのがいまいち分かりにくいとそういう言葉がありますのでいくつか解説していきたいと思いますまずはエピデミックとパンデミックという言葉非常に似た言葉なんですがこの2つについてですがエピデミックというのはまあ、流行りのとか流行の流行性のとかそういう意味の言葉なんですが感染症でいうと地域的な流行という意味になりますですので今回の新型コロナウイルスの場合は発生元ですね中国の武漢市でまず流行が始まった状態あの状態がまあエピデミックと呼んでいいかと思いますそしてこのエピデミックというのが、えー、まあ中国全土に広がってさらにはこう世界中にこう広がってしまうと感染が流行してしまった状態それをパンデミックというんですねパンデミックというのはもともと全国的に広がるというような意味なんですが、えー、感染症については世界的な流行を指す言葉になりますはいまとめるともともと発生元の武漢市で流行感染症が流行してしまったことをエピデミックと表現しますそしてそれが世界的に広がっていくこれをパンデミックと呼ぶというふうに理解してください次はアウトブレイクについてですはいこのアウトブレイクという言葉はもともとあまり良くない出来事が突然発生すること、これを指す言葉なんですが、感染症については、集団発生とか感染爆発という意味で使われます。この集団発生とか感染爆発というのは、特定の範囲、特定の地域で予想以上に感染が爆発的に広がってしまうことを指すんですが、実は先ほど説明した中国の武漢市の様子、エピデミックですよという説明をしたんですがアウトブレイクとも表現することができるわけです感染が爆発的に広がっているわけですからねところがこのアウトブレイクという言葉は実は範囲がもっと小さくても全然使えるんですね例えば病院の中で感染がこう広がってしまうた場合には院内アウトブレイクというような使い方をしますですので、まあ、エピデミックは基本的には、えー、地域でパンデミックは世界的な感染の広がり流行を指すんですがアウトブレイクというのは特定の範囲や地域、えー、どこでも起こる可能性があるということになりますですので、まあ、エピデミックはもう、えー、現在は起こりませんそれがもうパンデミックという状態ですから世界的に流行してしまっているのでパンデミックという状態なんですがこのパンデミックという状態の中で、まあ、日本をはじめ世界のどこかしらでアウトブレイクというものが起こる可能性が現在でも残っていると、えー、そのように理解してくださいそしてこのアウトブレイクが起こったらどうなるかというとですねオーバーシュートというものが実は起きますおそらく起きますはいこのオーバーシュートというのは、まあ、行き過ぎるという意味なんですが感染症については患者が爆発的に増加する状態を、えー、オーバーシュートと言いますですので、えー、感染が爆発的に広がるアウトブレイクというものが起きてしまうと当然患者が爆発的に増えるので
オーバーシュートというものが起きてしまいますそして患者が爆発的に増えてしまうオーバーシュートが起こると医療崩壊というものが起きる可能性というのが出てきてしまうんですね患者が予想以上に爆発的に増えてしまうと、えー、当然、えーお医者さんの数が足りなくなりますし、えー、病院のベッドの数とか足りなくなりますし、本来、えー、見なきゃいけない患者さんを見れなくなったりとか、えー、それこそ、えー、新型コロナウイルスの患者さんが増えてしまうと、他の病気を持っている人の診療にも影響が出てきてしまうと。非常に悪循環になってしまうんですね。ですので、何としてもこのアウトブレイクという状態は、えー、防がなければいけない。えー、そういういことになります次はクラスター感染についてですクラスター感染のクラスターというのは集団という意味になるのでクラスター感染はそのまま集団感染という意味になります、はい、例えばですね、まあ、私が感染してしまっていると、えー、した場合に例えば、まあ、家に帰るだけでしたらまあ、万が一感染させたとしても家族をはじめとする限定された人たち、えー、まあ誰が感染したか濃厚接触者ですね、えー、というのがほぼ特定できるわけですが万が一私が何万人と参加するイベント、えー、ここにもうのこのこと出かけてしまったと、えー、した場合にはまあ、もちろんそこにいる何万人という人が感染する可能性が出てしまう,もうそれが集団感染というんですが、まあ、当然何万人と感染する可能性がいたら全員が誰と接触したか濃厚接触者誰ですかっていうのはもうこれ、えー、厳密には特定するのはもう不可能になってきてしまうわけですね。そうするともう感染の広がりっていうのは抑えることができないそれこそアウトブレイクというものが起きてしまうと、えー、いうことになるので現在例えば学校が休校措置になったりとかスポーツとか人が集まるような大きなイベントは、まあ、延期や中止などの自粛というものをして、えー、クラスター感染が起きないように対策をしているということになります次はスーパースプレッダーについてですはいこのスプレッダーという言葉なんですがスプレッドという言葉に ER がくっついてスプレッダーなんですが ER がくっつくと人という意味になるのはなんとなく知ってるんじゃないでしょうかラン走るに ER がついてランナーになればまあ走る人、えー、このような形ですねはいじゃあスプレッドというのはどういう意味かというとこれは広げるという意味になりますまあえー、感染症でいうと感染を広げる、えー、という意味なのでスプレッダーで感染を広げる人という意味ですねその前にスーパーがつくので、まあ、めちゃくちゃ感染を広げてしまう人のことをスーパースプレッダーという言い方をします、まあ、例えば先ほど私が感染したとしてという話をした時に、まあ、人が集まるイベントに行ってしまったえー、のこのこと出かけてしまうとそれこそ何万人と一緒に移してしまうと私がスーパースプレッダーと呼ばれるいろんな多くの人に感染を広げてしまう、えー、そういう存在になってしまうわけですですので、えー、そうしないためにも、えー、マスクを着用しましょう要は飛沫を飛ばさないようにしましょう、えー、とかそれこそえー、風邪に似た症状があった場合には外出を控えて、えー、家の中で症状が収まるまで、えー、しっかりと安静にしてましょうもし症状が収まらなかったら保健所に連絡して、えー、検査してもらいましょうということで、えー、自分がスーパースプレッダーにならないようにこう気をつけると、えー、そういうことが大事になります次はロックダウンについてです、はい、このロックダウンという言葉は封鎖という意味なんですがそれこそ中国の武漢市で起こっていたもう年ごとこう封鎖して人の出入りをもう禁止してしまうあの状態はまさにもうロックダウンと言えるのですがロックダウンという意味はもうちょっと広く使われていまして例えば、えー、行動を制限する、えー、移動を制限する外出を禁止する、えー、などということもロックダウンえー、に含まれまれす
。ですので、例えば、えー、外出を禁止しますよ。もし破ったら罰金ですよっていうのはもう完全にロックダウンですね。まあ、日本の場合はまだ、えー、なるべく外出は控えてくださいとか、えー、たいといったことを要請するぐらいなので、まあ、まだロックダウンとは言えないんですが、えー、これが、もっと感染が万が一最悪広がってしまうともう完全に家から出れなくなったりとかそういったロックダウンという状態になってしまうのでなるべくそうならないように気をつけなきゃいけないということになります最後にテレワークとリモートワークについてですはいテレワークとテレというのは離れた場所という意味になりますそしてリモートワークのリモートというのは遠くとか遠隔という意味になるんですね、まあ、みんな使ったことがあると思うんですがリモコンあのリモコンというのはリモートコントロールという言葉の略語なんですね、まあ、離れた場所からコントロールできる操作できるよっていうことでリモコンというわけですがあのリモコンのリモがリモートですねはいそしてこのテレワークとリモートワークっていうのは実はほぼほぼぼ同じ意味で使われています、はい、どちらも、まあ、今感染症については本来会社に出社して仕事をする、えー、はずなんですが会社という人が集まるとこに、えー、行ってしまうと先ほど説明したクラスター感染集団感染、えー、が起こる可能性が出てきてしまうので会社に出社せずに会社以外の場所、まあ、主に自宅で働くことこれをテレワークとかリモートワークという言い方をしますただ本来は実は使い分けがあって、まあ、テレワークというのは、えー、基本的には会社に行く出社して仕事をするんだけどたまに会社以外の場所で仕事をするこれがテレワークリモートワークはその逆で普段からほとんど実は会社には出社しないで会社以外の場所で仕事をするのがメインだという人がリモートワークという使い分けがあるんですが、まあ、感染症についてはどちらも、えー、集団感染クラスター感染を、えー、防ぐために会社に出社せずに仕事をすることだと、えー、そういう意味で使われていますはい解説は以上になりますはい、新型コロナウイルスについてはまだまだ未知な部分も、えー、たくさんあります。これからどんどん新しい情報が出てくると思いますがその都度しっかりそういった情報を整理して知識として、えー、しっかりと、えー、持っておくことによって、えー、この新型コロナウイルスという、まあ、人類の脅威と言っていいかと思いますそういったものにしっかりと立ち向かっていけるように、えー、準備をしていく、えー、これが大事なんじゃないかと思います。とということで、今回は新型コロナウイルス関連の用語解説をお送りしましたご視聴ありがとうございました